করছি যেখানে হচ্ছে প্লাম্বিং ব্যবস্থা মেরামতি তার আন্ডারে আমরা পড়ব রিপেয়ার অফ ডিফারেন্ট টাইপ অফ পাইপ মানে বিভিন্ন ধরনের পাইপে রিপেয়ার তো আগের দিন আমরা কাস্ট আয়রন পাইপ তারপর ডাকটাইল পাইপ এগুলো পড়লাম আজকে আমরা পড়বো স্টিল পাইপ স্পাত বা স্টিল পাইপ তো সেগুলো ছকের সাহায্যে তোমাদের আগের দিনেও করিয়েছিলাম যেখানে দেখো ফেটে যাওয়া বা ব্রাস্ট আর কি কী ব্যবস্থা নিতে হবে এবং কীভাবে সেটা মেরামতি করতে হবে সেটা তিনটে ছকে তোমাদের দেখানো হয়েছে তো তোমাদের একটা কথা বলি তোমরা ভিডিও দেখার পরে এগুলো কমেন্ট করে জানাবে যে তোমরা বুঝতে পেরেছ কি না অবশ্যই জানাবে আর তাহলে দেখো আমি শুরু করছি স্পাত বা স্টিল পাইপ যেটা হচ্ছে ফেটে যাওয়া ব্রাশ যদি ধরো তোমার ব্যাপক সূক্ষ্ম ছিদ্র যদি হয় বা এক্সটেন্সিভ পিন হোলিং যদি হয় বা এইভাবে যদি ফেটে যায় তাহলে কি ব্যবস্থা নিতে হবে তাহলে ব্যবস্থা নিতে হবে পুনর্বাসন কারিগরি বা পাইপের অংশ আর হচ্ছে জয়েন্ট অপসারণ যে জয়েন্টটা থাকবে সেই জয়েন্ট অপসারণ করতে হবে এবং সেটাকে পুনর্বাসন করতে হবে আমাদের প্রশিক্ষণ দ্বারা এবং হচ্ছে সেটা পাইপের অংশটাকেও চেঞ্জ করতে হবে আর হচ্ছে তোমার মেরামতি স্লিপ লাইনিং দুটি কাপলার এবং নতুন পাইপের অংশ এগুলো হচ্ছে আমাদের সেটা রিপেয়ারের জন্য লাগবে নতুন পাইপের অংশ লাগবে দুটি কাপলার লাগবে এবং স্লিপ লাইনিং করতে আমাকে রিপেয়ার করতে হবে আর হচ্ছে পরের পয়েন্ট হচ্ছে জয়েন্টের ত্রুটি বা জয়েন্ট ফেলিয়র যদি হয় তাহলে কী করতে হবে ব্যবস্থা ব্যবস্থা নিতে হবে পাইপের অংশ বা জয়েন্ট অপসারণ আর জয়েন্টের জোর লাগানো যদি ধরো জয়েন্টে যদি ত্রুটি হয় তাহলে কী করতে হবে আমার জয়েন্টটাকেই তোমার চেঞ্জ করতে হবে জয়েন্টের যদি ত্রুটি হয় তাহলে জয়েন্টের জোরটাকে সারাতে হবে এবং জয়েন্টের জোরটা যদি সারা হয় তাহলে জয়েন্টটাকে লাগাতে হবে তাহলে ব্যবস্থা নিতে হবে জয়েন্ট অপসারণ এবং জয়েন্ট লাগানো এবং নতুন পাইপের অংশ লাগবে জয়েন্ট সারাতে গেলেই আর মেরামতির ক্ষেত্রে দুটি কাপলার এবং নতুন পাইপের অংশ বিশেষ জয়েন্ট ক্লাম তাহলে যদি ধরো জয়েন্ট ফেলিয়র যদি হয়ে যায় তাহলে জয়েন্টের ওই জায়গাটায় কী কী চেঞ্জ করতে হবে এটা আমাকে মাথায় রাখতে হবে তাহলে জয়েন্টের তোমার জোর চেঞ্জ করতে হবে প্লাস হচ্ছে যেখানে আমি ধরো রিপেয়ার করতে যাই রিপেয়ার করতে গেলে আমার পাইপের কিছু অংশ হচ্ছে বাদ যাবে তাহলে সেখানে নতুন একটা পাইপের অংশ সব সময়তেই লাগবে তাহলে এটা মনে রাখবে যে জয়েন্ট ফেলিয়র যদি হয় তাহলে জয়েন্টের জোর চেঞ্জ করতে হবে এবং নতুন পাইপের অংশ লাগবে আর মেরামতির ক্ষেত্রে দুটি কাপলার এবং নতুন পাইপের অংশ জয়েন্ট ক্লাম আর বিচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম ছিদ্র বা আইসোলেটেড পিন হোলিং যদি হয় তাহলে কী ব্যবস্থা নিতে হবে ফেটে যাওয়া অংশ সারাই করা ফেটে যাওয়া অংশটাকে সারাই করতে হবে যে অংশটা ফেটে যাবে সেটাকে সারাই করতে হবে আর মেরামতির ক্ষেত্রে ঝালাই করা জোর কলার এবং ক্লাম মেরামতি এ তাহলে মেরামতির ক্ষেত্রে কী করতে হবে ঝালাই করা যেতে পারে যদি ধরো সু বিচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম ছিদ্র হয় তাহলে ঝালাই করে জোর দেওয়া যেতে পারে তারপরে ধরো কলার বা ক্লাম মেরামতি করা যেতে পারে ওই জায়গাটা কলার লাগিয়ে দিয়ে বা ক্লাম মেরা ক্লাম দিয়ে তাকে মেরামতি করা যেতে পারে তাহলে ধরো ব্যাপক বা সূক্ষ্ম ছিদ্র যদি হয় তাহলে জয়েন্ট অপসারণ এবং পাইপের অংশ চেঞ্জ করা স্লিপ লাইনিং নতুন ক দুটি কাপলার এবং নতুন পাইপের অংশ দিয়ে মেরামতি করা যাবে জয়েন্ট ত্রুটি হয়ে যদি হয় তাহলে পাইপের অংশ জয়েন্ট অপসারণ এবং জয়েন্ট জোর লাগানো আর মেরামতির ক্ষেত্রে দুটি কাপলার নতুন পাইপের অংশ এবং বিশেষ জয়েন্ট ক্ল্যাম্প আর বিচ্ছিন্ন সূক্ষ্ম চিত্র বা আইসোলেটেড পিন হোলিং যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিতে হবে ফেটে যাওয়া অংশ সারাই করা আর ঝালাই করে জোর কলার বা ক্লাম মেরামতি এগুলো হচ্ছে তোমার তাহলে স্পাত প্রত্যেকটার সঙ্গে দেখবে কিছু পরিমাণ একই আছে যেমন ধরো তোমার জয়েন্ট ফেলিয়র যদি হয় তাহলে কি করতে হবে তারপরে এক্সটেন্সিভ পিন হোলিং যদি হয় তাহলে কি করতে হবে এগুলো ওগুলোর সঙ্গে একই রকমের আছে একটু রিলেটেড আছে তোমরা বই দেখে একবার পড়ে নেবে তাহলেই হয়ে যাবে